ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ పాలక వర్గ ఎన్నికలలో రెడ్ క్రాస్ సేవా సమితి ఘన విజయం సాధించింది బ్యాలెట్ పద్ధతిలో సాగిన ఈ ఎన్నికలలో రెడ్ క్రాస్ సేవా సమితి ప్యానెల్ తరఫున పదిహేను మంది గెలుపొందారు పాలక వర్గ చైర్మన్ గా కృష్ణ చైతన్య విద్యా సంస్థల అధినేత పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ పాలక వర్గ ఎన్నికలలో రెడ్ క్రాస్ సేవా సమితి ఘన విజయం సాధించింది బ్యాలెట్ పద్ధతిలో సాగిన ఈ ఎన్నికల్లో రెడ్ క్రాస్ సేవా సమితి ప్యానెల్ తరఫున పదిహేను మంది గెలుపొందారు పాలక వర్గ చైర్మన్ గా కృష్ణ చైతన్య విద్యా సంస్థల అధినేత పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు నెల్లూరు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ పాలక వర్గ ఎన్నికలలో సేవా సమితి సంచలన విజయం సాధించింది మొత్తం పదిహేను మంది సభ్యులు సేవా సమితి ప్యానెల్ తరఫున విజయకేతనం ఎగురువేశారు రెడ్ క్రాస్ కమిటీ ఎన్నికల్లో నెల్లూరులో మొత్తం మూడు వేల ముప్పై ఎనిమిది ఓట్లు ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఓట్లు పోలయ్యాయి కావలిలో మొత్తం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు ఓట్లు ఉండగా పదకొండు వందల అరవై ఎనిమిది ఓట్లు పోలయ్యాయి సేవా సమితి ప్యానెల్లో పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డికి అత్యధికంగా రెండు వేల నూట డెబ్బై ఎనిమిది ఓట్లు వచ్చాయి ఎన్నికలు పూర్తిగా ఏకపక్షంగా జరిగాయి నూతన ప్యానెల్ సంచలన విజయం సాధించింది అర్ధరాత్రి వరకు కౌంటింగ్ కొనసాగింది పాలక వర్గ ఎన్నిక కూడా పూర్తయింది చైర్మన్ గా కృష్ణ చైతన్య విద్యా సంస్థల అధినేత పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు వైస్ చైర్మన్ గా దామశెట్టి సుధీర్ నాయుడు ట్రెజరర్ గా సురేష్ కుమార్ జైన్ ఎన్నికయ్యారు నూతన కమిటీకి నగర ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు రెడ్ క్రాస్ ఎన్నిక ఎన్నికలకు సంబంధించి మన నెల్లూరు జిల్లా ఎలక్షన్స్ ప్రక్రియ ఇంచుమించక పూర్తయింది ఇందాకతో నిన్న జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్లో పదిహేను మంది మేనేజింగ్ కమిటీ నేనుకోవడం జరిగింది మేము పదిహేను మందిని కూడా ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒక సర్వీస్ చేయాలి అనే ఆలోచనతో ముందుకొచ్చి ఒక కమిటీగా ఫామ్ అయ్యాం ఈ కమిటీని జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా విశేషంగా ఆదరించారు ఆ ఆదరణ చూస్తే ఒక రకంగా భయం వేసింది ఎందుకంటే ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మా మీద పెట్టినప్పుడు మనం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ రెడ్ క్రాస్ యొక్క సేవలని ఏ విధంగా విస్తరించాలి మా మీద పెట్టినటువంటి ఇంప్రెషన్ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనని ఏ విధంగా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తే కొంత భయం కూడా కలుగుతుంది అయితే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్ మాకందరికీ కూడా ఉన్నాయి మేమందరం కూడా గత ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నింటిలో కూడా కొంత ఇన్వాల్వ్ అవుతుండే వాళ్ళమే కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా అందరి యొక్క ఆలోచనలకి ఆశయాలకి తగ్గట్టుగా ఈ రెడ్ క్రాస్ని అందరికీ దగ్గర చేయడానికి తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ రెడ్ క్రాస్ అనేది ఇప్పుడు కొంత ఒక కుటుంబం ఈ కుటుంబాన్ని జిల్లాలో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా ఈ రెడ్ క్రాస్ మెంబర్ ఉండేలాగా ఈ రెడ్ క్రాస్ యొక్క సేవలను విస్తరించడంతో పాటు మేము ఏదో నేను ఒక చైర్మన్గా అలానే సుధీర్ నాయుడు గారు వైస్ చైర్మన్గా సురేష్ గారు ట్రెజరర్గా అలానే రవిప్రకాష్ గారు స్టేట్ కమిటీకి జిల్లా నుంచి ఎలక్ట్ కాబట్టారు మేము మేము మాత్రమే ఏదో ఇక్కడ పదవులు తీసుకోవాలనేది కాదు బాధ్యతలు మా మీద పెట్టారు ఈ పదిహేను మంది కమిటీతో పాటు నిన్న ఓటు వేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ దానికోసం కష్టపడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మా మీద ఆ బాధ్యతలను పెట్టారు మేము నలగరం ఒక సేవకులుగానే పనిచేస్తాం ఆ బాధ్యతలను నెరవే నెరవేర్తిస్తాం నేను నా మనసాక్షిగా చెప్తున్నాను రెడ్ క్రాస్ అంటే ఒక గౌరవం ఉంది ఆ గౌరవం పెరిగేలాగా దీని ప్రతిష్ట ఇంకా పెరిగేలాగా మా కార్యాచరణ ఉంటుంది కాన్సర్ హాస్పిటల్ దీనికి రిలేటెడ్గానే ఉంది అలానే గాంధీ ఆశ్రమం ఉంది ఇంకా స్పాస్టిక్ సెంటర్ ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ కింద అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలని దీని కింద చేయాలి ఎక్కడైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరిగినా ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినా కూడా వాటన్నిటికి కావాల్సినటువంటి అవేర్నెస్ని మనం జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళగలగాలి మాకు అందరికీ కూడా చాలా కొంత నెట్వర్క్ ఉంది సిటీలో ఉండే వాళ్ళ మేము అందరికీ తెలుసు చాలా కాలం నుంచి అంతా కూడా పరిచయాలు ఉన్నాయి సో వీటి యొక్క సర్వీసెస్ అన్నింటినీ కూడా అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ నేను ఇప్పటికిప్పుడు ఒక చైర్మన్గా నా వ్యక్తిగతంగా నేను అనౌన్స్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ ఉండదు నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట కానీ మా మేనేజింగ్ కమిటీ దృష్టిలో పెట్టి వాటిని ముందుకు తీసుకురావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మేము మళ్ళీ మీట్ అయిన తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం